El pasado mes de abril se llevó a cabo la tradicional Feria del Libro de Azcapotzalco 2017. Se presentaron diversos títulos entre los que destacaron El Eterno Viajero de Cristina Pacheco, Corazonadas de Benito Taibo, Juárez, La Serenidad que Derrotó al Imperio de Pablo Moctezuma, y Glifos, La Cuenta de los Días y los Destinos de Felipe Garrido. Nos quedamos como a medio camino. Esto se ve muy claramente en los toponímicos, en los nombres de lugares. Eh, Tepe, Tepe, en agua, es un lugar habitado, un lugar donde vive gente. Y Coat es serpiente. Y si nos encontramos un grifo como estos, en donde hay la figura del cerro, que parece un poco la de una pera, y sobre ese cerro una serpiente, media serpiente que sale de ahí, estamos en donde? Coatepec, ¿verdad? En Coatepec, este, este lugar de, de Veracruz y de otros sitios de la República, porque muchos de estos toponímicos se, se repiten. Además se contaron con personalidades como Alejandro Solalinde, Ángeles González Gamio, Humberto Musacchio, Lorenzo Meyer, Armando Batra, Blanche Petrich, Genaro Villamí y Pedro Salmerón, entre otros. Una de las cosas que llamaron la atención fue el reconocimiento que se dio a los escritores nativos de Azcapotzalco, como María Elena Solórzano, Pablo Moctezuma, Martina Rodríguez, José Antonio Urdapilleta y Patricio Garibay, entre otros. Se echó de menos la presencia de editoriales, pues lo que abundó fue la venta del libro viejo. Además, brillaron por su ausencia eventos artísticos relacionados con las letras, como el teatro, la narración y el cine. Esperamos que el próximo año se le dé un nuevo impulso a esta fiesta de los libros y la palabra.